Good apple. Possiamo ricominciare, eh? Siamo pronti. Allora cominciamo questa parte del nostro incontro. Io sono Mario Battistini, per chi non mi conosce, sono il segretario dello SPICGL di Firenze. Ai tempi del Social, For del Social Forum ero il segretario della scuola e dell'università. Eh, e quindi da quella, ho vissuto questo momento da quella postazione, come si dice. Eh, io chiamo subito i nostri partecipanti all alla, alla sessione pomeridiana, come si dice. Prima Francesca Merz, grazie. E poi Sergio Cofferati, che credo non abbia bisogno di presentazioni. Allora mi siedo anch'io. Eh, stasera, stamattina abbiamo vissuto un momento, io penso anche emotivamente importante, no? perché per quelli che hanno vissuto questo, questo avvenimento insomma, abbiamo fa, messo insieme una riflessione, anche tutta una serie di, di ricordi che in qualche modo ci hanno ricondotto a questa esperienza che credo sia emerso chiaramente, peculiare, importante e che però noi non vogliamo vivere, l'abbiamo detto, come una ricorrenza per quanto felice, ma non a caso vogliamo collegarla anche diciamo, alla sua evoluzione. Non a caso stasera parliamo di speranza e di progetti, e che a dirlo si fa alla svelta, ma mi pare, data la situazione, non sia così eh, semplice. Eh, però è importante perché chiaramente... Io credo che noi dobbiamo dare un senso all'incontro di oggi che è quello intanto di affrontare dal mio punto di vista correttamente il tema della memoria perché eh, che è quello poi con cui abbiamo dato il senso anche a quelle espressioni il sentiero interrotto. La memoria è importante non perché può riscrivere la storia, le storie e la storia che abbiamo vissuto, la, la memoria non la riscrive però la memoria la rilegge e rileggendo le esperienze la memoria in realtà è un fattore di cambiamento se la rilegge e quindi è un fattore di cambiamento non ovviamente delle cose che abbiamo vissuto che sono già passate ma del presente e del futuro e quindi noi vogliamo rileggere non riscrivere e quindi quando parliamo appunto di memoria stamani ma anche oggi di speranza lo collochiamo in questo tipo di di, di, di ragionamento, di approccio. E naturalmente in questi giorni si è parlato molto del social forum di Firenze, abbiamo fatto tutti i paragoni, sono emersi anche stamani mattina con la precedente esperienza di Genova e, e naturalmente noi dobbiamo eh, riandare a questi temi generatori per capire come parlano a noi oggi, sapendo appunto che si tratta di rileggere e non di riscrivere. E questi temi, stamattina è stato chiarissimo, eh, stanno davanti a noi non solo nella loro attualità, come si dice, ma anche nella loro urgenza. Certo, il contesto è profondamente mutato e naturalmente se in quel momento anche una, una generazione si è posta il problema di trovare un altro mondo possibile e quindi si opponeva a un certo modo di intendere e di realizzare quella che si è chiamato poi in maniera un po' semplificata ma comunque efficace il tema della globalizzazione, oggi ragioniamo di questo in tempi di sovranismo e quindi l'approccio evidentemente è molto diverso. E però i temi stanno davanti a noi con l'urgenza anzi direi, con una drammatica urgenza, basti pensare ai temi della guerra, 
in cui siamo assolutamente coinvolti, o i temi appunto dell'emergenza dell climatica, quindi temi che hanno in qualche modo non solo non trovato soluzione, ma che oggi si ripresentano in tutta la loro drammatica eh, urgenza. Però noi parliamo di speranza e quindi parlando di speranza vogliamo ripartire da quell'esperienza di Firenze, come simbolicamente per quella fase, diciamo, per cercare di capire che prospettive possiamo possiamo avere. Per speranza naturalmente quando si parla di speranza in fondo si intende due cose, almeno io la intendo così, da un lato è una scelta, perché la speranza è anche una scelta è quella cioè di collocarsi in una maniera proattiva, in qualche modo di capire dove si sta andando con un atteggiamento in qualche modo positivo perché altrimenti sarebbe anche inutile stare qua e nello stesso tempo però la speranza per noi è anche un impegno di analisi capire dove sono i segni di questa speranza, se e come poter individuare questi segni di speranza a partire da quei temi che ci hanno coinvolto già da tanto tempo. Ecco, questo è un po' il tratto, diciamo, dell'incontro dell di stasera, che poi avrà un ulteriore sviluppo quando si parla di progetti, quindi facendo anche un salto in avanti. Ecco, noi parliamo appunto stasera con eh, Francesca, che è una storica dell'arte, che arrivò, mi stava dicendo appunto, è arrivata a Firenze proprio contestualmente, da Torino contestualmente al social forum e ne è stata coinvolta, è un'esperienza importante questa credo perché è l'esperienza di una generazione, io così anche per esperienza personale eh, mia figlia alla prima vera manifestazione l'ha fatta al social forum e, ed è stata un'esperienza in qualche modo formativa non banale, quindi c'è anche questo tratto generazionale chiaramente che è molto importante. Vogliamo, ecco, parlare di speranza con questa generazione mi sembra importante. Poi, e poi Sergio Cofferati, perché chiaramente eh, quel, la sua esperienza la conosciamo, eravamo coinvolti anche nella, con la direzione appunto di Sergio Cofferati in un percorso che la CGL ha compiuto fino in fondo e stamattina abbiamo capito come... come come la CGL poi il ruolo che ha avuto in quell'esperienza. Ecco, e quindi io non ho da fare la domanda specifica, però vorrei porre questa questione a tutte e due. Quell'esperienza, per quello che ci ha lasciato, che, sì, sì. E che tipo di, eh, diciamo oggi, che cosa ci, ci racconta rispetto alle prospettive che abbiamo? Però la, la, diciamo, questo nostro incontro parte con... Eh, la, la testimonianza che eh, oggi eh, Monsignor Paglia ci farà in video è in sostituzione, ora lui lo dirà, lo spiegherà, di eh, Matteo Zuppi, come sapete, Vescovo di Bologna e Presidente della CEI che non è potuto intervenire. Cari amiche e cari amici, Buon convegno, sono particolarmente lieto e grato di poter intervenire perlomeno via web portandovi anche i saluti del Cardinale Zuppi che per motivi particolari purtroppo non è potuto essere presente ma certamente avrebbe sottolineato l'importanza, e lo faccio anch'io, di questo nostro evento. Sono passati 20 anni, potremmo dire i primi 20 anni di questo nuovo secolo. Voi quando a Firenze, potremmo dire una grande capitale della pace, quando vi radunaste c'era già stato l'attentato alle Torri Gemelle, poi siamo arrivati alle 2009-2008 con la grande crisi economica. Ora ci troviamo, dopo due anni di pandemia, ci troviamo con una guerra che non sembra terminare, pericolosissima, e con tante altre tragedie. Ecco, io credo che ci sia urgente il bisogno di ritrovare alleanze larghe, come quel giorno, quando movimenti e istituzioni ebbero la forza di radunare una folla enorme e Firenze divenne l'altoparlante, potremmo dire, che diceva a tutti il bisogno di un nuovo sogno di una nuova prospettiva, di un nuovo secolo che fosse un secolo 
di sviluppo, di pace, di sostenibilità. Questi temi sono ancora tutt'oggi sul tavolo. Non c'è forse bisogno, cari amiche e cari amici, di riprendere vigore, di riprendere a sognare, di riprendere a far sentire la nostra voce ovunque, da Firenze all'Italia, all'Europa e al mondo intero. Ecco, io sono convinto, e Papa Francesco oggi ne è un interprete straordinario, sono convinto che è urgente un'alleanza delle istituzioni, dei movimenti, dei credenti, dei non credenti, insomma di tutti gli uomini e le donne di buona volontà che sognano un mondo nuovo di riprendere l'iniziativa. Io sono particolarmente lieto di poter essere accanto a voi in questo giorno perché possiate tornare a sognare. Noi, io perlomeno, sono ormai un anziano. Anzi, vorrei dirvi, cari amici, che quelli che sono nati dal 45 in poi, i primi dieci anni, noi siamo figli della pace. Perché per 70 anni non abbiamo mai visto una guerra come quella che viviamo oggi nel cuore dell'Europa. Noi abbiamo il dovere, noi anziani, la prima generazione di anziani di massa ha il dovere di dire a voce forte la propria testimonianza che la pace è possibile e dobbiamo dirla alle generazioni che salgono. Io sento troppe parole di guerra, troppe parole di armi, sento troppe parole di coloro che vogliono vincere sugli altri. Oggi si può vincere solo assieme, oggi si può sviluppare solo assieme. Il Covid ci ha dato una grande lezione. Siamo tutti fragili e tutti interconnessi. Questa realtà di fatto deve diventare una scelta politica, una scelta economica, una scelta culturale, una scelta sociale, una scelta anche spirituale. Nessuno si salva da solo. Ecco perché io sono davvero lieto, lo ripeto, di questa vostra manifestazione alla quale voglio far sentire la mia voce assieme a quella anche del Cardinale Zuppi al quale ho detto già questi miei pensieri che avrei trasmesso anche a voi perché davvero nessuno resti indietro, ma tutti, noi più anziani, voi più giovani, insieme per la pace, per lo sviluppo, per la sostenibilità della regione toscana, visto che siamo a Firenze, diciamolo, ma da questa regione a tutte le regioni italiane, a tutta l'Europa, al mondo intero. E il sogno di Lapira, qui non posso non ricordarlo, cari amiche e cari amici, il Mediterraneo, le tre grandi religioni, anzi tutti gli uomini e le donne di buona volontà, Abbiamo una grande, grandissima responsabilità di far sentire la nostra voce, ma anche di mostrare la nostra alleanza e il nostro impegno. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Allora sì, ringraziamo Monsignor Paglia, Signor Paglia, noi abbiamo incrociato in questi ultimi tempi spesso sulla nostra, per la discussione sulle nuove normative sulla non autosufficienza, su cui è stato, come sappiamo, molto impegnato, e parlava di alleanze larghe, di intenti comuni fra diversi, e pondo questa l'esperienza che oggi, su, su cui riflettiamo oggi. Ecco, e certo è che appunto guerra e pandemia ridisegnano il contesto in maniera radicale, tant'è vero che si è parlato, forse noi in quel, in quel momento eravamo dentro un'epoca di cambiamento, oggi come è stato detto efficacemente probabilmente siamo in un cambiamento di epoca e questa è una consapevolezza che bisogna avere nell'affrontare questi problemi, anche quando si parla di speranza e quindi appunto il tema 
che anche riprendendo un po' l'impulso che ci dava ora l'intervento del Monsignor Paglia, voglio proporre proprio questo. Sapendo quello che è successo e i tanti sentieri che si sono interrotti, non solo quello del social forum e dei temi del social forum, stamani veniva detto giustamente questo, ecco, dove possiamo porre lo sguardo? Quali sono i segni su cui noi vogliamo, sapendo anche qual è stata appunto l'evoluzione di quell'esperienza, le difficoltà nei rapporti con la politica, di non aver avuto in qualche modo una sedimentazione politica che possa aver consolidato certe tematiche, certe acquisizioni, certe scelte, dove possiamo in qualche modo guardare per poter continuare questo ragionamento? Ecco, io vorrei partire da qui e poi magari cerchiamo di fare un ulteriore passo avanti. Francesca. Così mi si sente? Perfetto. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti e a tutte, e sono molto felice di essere qui, ringrazio di avermi invitato perché per me è ovviamente un, un onore. Ehm, vi presento velocemente semplicemente per dire che io sono proprio arrivata a Firenze per studiare storia dell'arte eh, l'anno del social forum e quindi il, il social forum è stato uno dei miei primi impatti della, insomma, nel, nel vedere la città e nel viverla. Io in realtà ero già stata a Genova, quindi insomma non ci sono capitata per caso, però sono capitata casualmente a Firenze, a, trasferir, a trasferirmi a Firenze pochi mesi prima del social forum. Ehm, inizio subito dalla fine, tra virgolette, perché non voglio parlare di come troppo di quel ricordo, perché fortunatamente, questo credo che sia anche un valore che ciascuno di noi può portare nella vita quotidiana, Quei valori di quella ragazzetta di 18 anni sono quasi rimasti intramontabili e ho provato a costruirci una vita su quella roba lì, come hanno visto prima Sergio e chi era con me, sono arrivata in bicicletta in, in maniera rocambolesca, però eh, per dire una delle tante cose che comunque appartiene alla mia quotidianità e che deriva da quel momento o comunque da quella consapevolezza e anzi in realtà allora direi una bugia se vi dicessi che a 18 anni avevo la consapevolezza che ho ora ehm, c'erano dei temi che immaginavamo potessero essere dirimenti ma non lo immaginavamo certo con la prepotenza con la quale poi si sono manifestati negli anni a seguire quando spesso ci dicono avevamo ragione ecco io di quella ragione purtroppo me ne faccio veramente poco eh, però abbiamo avuto la lungimiranza di capire che mettendosi insieme quella roba era condivisa cioè noi lo sentivamo che stavamo veramente mettendo i nostri corpi e la nostra presenza perché poi di quello si parla eh, per lottare eh, per tutta una serie di ideali eh, ideali che però non sono ideali, cioè sono mh, azioni che concretamente nella vita di ciascuno ogni giorno noi possiamo continuare a portare. Eh, il messaggio di speranza, tra virgolette, ma anche molto concreto, molto pragmatico, è che comunque quello che ci animava allora, eh, benché io dal punto di vista generazionale mi consideri tradita enormemente dalle istituzioni, specie a Genova, a Firenze fu completamente diverso fortunatamente, eh, però è rimasta. Ci siamo persi in alcuni casi, abbiamo avuto molta paura anche di raccontare cosa avevamo vissuto, anche in termini emotivi, e raccontarli anche a noi stessi, perché sono stati insomma, anni complicati per tutti, come si ricordava prima, però in qualche modo penso che ciascuno di noi, eh, spero che ciascuno di noi che era in quella marcia, eh, sia riuscito a portare nella propria quotidianità anche ora quei valori. Io nel mio piccolissimo, poi ci sarà modo eventualmente di approfondire, ho provato a farlo anche dal punto di vista del lavoro. Mi sono lavorata in storia dell'arte e che cosa c'è di più, insomma, sulle nuvole che una laurea in storia dell'arte. Tutti quanti mi dicevano cosa farai nella vita. E in realtà ho fatto molte cose che credo mh, possano essere risultate anche utili per la comunità, per qualcosa che va al di là di me. Quindi al di là di parlare di me, quello che mi interessa e che vorrei far capire è che quello che animava quei movimenti continua ad esserci, anche se ci siamo sentiti traditi, anche se ora 
eh, ora, anche se nel corso di questi ultimi vent'anni sono successe tante di quelle cose, non ci dimentichiamo le torri gemelle, quanta paura abbiamo avuto a un certo punto dell'alterità, del diverso, di ciò che non faceva parte della nostra quotidianità in quegli anni. Abbiamo parlato del Covid perché ora è un'esperienza diciamo, un più recente, però l'esperienza traumatica, io che prendevo un aereo ogni mese poi per lavoro, di ritrovarsi da un momento all'altro a dover passare controlli, non poter... Cioè, si era creato e tuttora purtroppo è diventato quasi quotidianità, però abbiamo iniziato ad avere nuovamente paura dell'altro, della diversità, eh, dopo quegli attentati che sì, sicuramente sono stati una cosa tragica, ma hanno portato insomma, un, un urto sulle nostre coscienze che, ha un po', che ci ha un po' fatto nuovamente chiudere a riccio invece che aprire, invece che comprendere. Eh, quindi sono stati vent'anni complicati, complessi e sicuramente il momento che viviamo è un momento di estrema complessità. Questo però mh, dovrebbe portare ciascuno di noi a mh, pensare che eh, non c'è nulla di peggio che non fare niente pensando che possiamo fare poco, perché ciascuno può veramente portare un piccolo contributo nella propria vita anche per superare chiaramente questo momento non facilissimo. Sergio. Vorrei cominciare, vi chiedo scusa se vi ruberò qualche minuto per la premessa. Vorrei cominciare da una domanda che ho sentito riecheggiare più volte anche questa mattina. Perché la CGL era presente a Firenze vent'anni fa? Ora, tornate per un attimo con la memoria, siete in grado di farlo senza problemi. All'inizio degli anni 90, all '90 l'Europa è interessata da una crisi economica molto diffusa e in alcuni paesi particolarmente profonda. Contemporaneamente l'Europa cerca di darsi un assetto istituzionale e politico con il varo e l'attivazione dell'Unione Europea, fissando i parametri da rispettare per far sì che l'Unione Europea abbia non solo delle regole, ma anche addirittura una moneta unica. L'inizio di quel decennio vede il nostro Paese affrontare una delle crisi economiche più pesanti di sempre, forse la più pesante in assoluto. Nel 1992 noi abbiamo rischiato la bancarotta, si evita il tracollo con un accordo firmato dalle imprese, dal sindacato e dal governo, durissimo per tutti noi, perché per la prima volta c'è addirittura una rinuncia di salario da parte delle persone che noi storicamente abbiamo rappresentato. Ma l'accordo del 92 evita che la bancarotta ci travolga. Ne usciamo a stento, l'inflazione altissima comincia a diminuire e progressivamente si creano le condizioni per tentare di stare nel gruppo dei Paesi che daranno vita inizialmente all'Unione Europea. In tempi molto brevi, l'accordo del 1992 viene firmato il 31 di luglio. La CGL in quell a quell'accordo contribuisce addirittura con le dimissioni del suo segretario generale. Poco meno di un anno dopo, il 23 di luglio, si firma con un governo diverso, quello di Carlo Azeglio Ciampi, un accordo, quello sulla concertazione, che è, dal punto di vista delle relazioni, una straordinaria innovazione e, per gli effetti economici materiali, la prosecuzione del risanamento incominciato l'anno precedente. Il risanamento è così profondo e così coerente anche agli occhi degli altri che riusciamo, merito di Carlo Azeglio Ciampi in primo luogo, ad entrare nel sistema della moneta unica, rispettando i parametri di Maastricht che sembravano terra lontanissima. Mentre questo capita in Europa, l'Europa deve fare i conti con una novità che è diventata di straordinaria consistenza, è la globalizzazione. 
una parte dei problemi economici dell'Europa è conseguenza di una competizione feroce che si scatena nei mercati del mondo e che alcuni paesi europei provano ad affrontare spaesati, confusi, ma anche ideologicamente orientati in maniera non condivisibile, almeno dal mio punto di vista, introducendo norme, regole che permettono ai singoli paesi o ai singoli settori di competere non perché il loro prodotto sia un prodotto di qualità che soddisfa il consumatore, ma perché il costo del loro prodotto è progressivamente sempre più basso. Come si abbassa il costo di quei prodotti? Togliendo diritti alle persone, diritti individuali e collettivi e riducendo i salari. Questo è l'impatto drammatico di quegli anni, a tal dimensione che Jacques Delors, presidente della Commissione europea, scrive un bellissimo documento, il Libro Bianco del 1993, nel quale non solo descrive la globalizzazione e le sue conseguenze, ma faccia delle proposte che diventeranno oggetto di discussione negli anni successivi e verranno codificate addirittura nel documento di Lisbona del 2000. Cosa dice Delors? La globalizzazione si affronta con un modello di attività economica e di gestione dei problemi sociali che siano tra di loro coerenti e che non devono essere imitativi di quello che fanno i paesi più poveri. Devono invece basarsi su elementi di innovazione che sono la ricerca, la conoscenza e la qualità di quel che produci e di come lo produci. Non competi perché il tuo prodotto costa di meno, competi perché il tuo prodotto è migliore di quello del tuo interlocutore. Delors, straordinaria figura della sinistra europea, non viene ascoltato. La sinistra in Europa ha un'alternativa che viene indicata. Il promotore di questa alternativa è Tony Blair. L'alternativa viene chiamata non casualmente la terza via, tra quella di Jacques Delors, che non viene mai nemmeno sperimentata, e quella invece dei paesi emergenti. Ti pago di meno, ti tolgo diritti e dunque vendo di più. La terza via si rivela un disastro. Una parte consistente della sinistra europea però la fa propria. Pensate che quando Delors comincia a scrivere il libro bianco e poi dopo si arriva alla, al trattato di, di Lisbona, in Europa la maggioranza dei paesi era a direzione del centro-sinistra. Lì ci sono le responsabilità maggiori sul versante politico della nostra storia, delle nostre comuni appartenenze. Quando tutto ciò accade, appare evidente quali sono i limiti e gli effetti, le conseguenze negative della globalizzazione e soprattutto di come questi effetti negativi si scaricano sulle persone più deboli, più povere e sui più giovani, le ragazze e i ragazzi di quegli anni. E ci sono le prime reazioni organizzate. Ho avuto modo e passione per partecipare a Seattle, poi a Genova e poi a Firenze. I soggetti sono quelli. La contrarietà, la globalizzazione, qualche volta ha un fondamento ideologico non condivisibile, ma il più delle volte è la conseguenza di una condizione materiale negativa che penalizza le persone. A Seattle è così. Genova vede già una prima partecipazione. A Seattle c'era il Sindacato Mondiale del Lavoro e c'eravamo anche noi in quella dimensione. A Genova, a casa nostra, c'eravamo direttamente. Noi a Genova partecipiamo al corteo che presenta la richiesta dei diritti per le donne, che erano le maggiori penalizzate nel mercato del lavoro di quell'epoca, e partecipiamo alla manifestazione che richiede i diritti per gli immigrati, che erano già un fenomeno evidente e che facevano parte dell'idea di sfruttamento di una manodopera a basso costo per poter competere. Non condividiamo le proposte che la gran parte delle associazioni introduce con una contrarietà ideologica a molti dei temi in discussione 
e dunque non partecipiamo alla manifestazione che poi finisce con gli scontri e con il disastro di Genova, a cominciare dalla morte del povero Giuliani per arrivare al massacro, anche se non ci furono altri morti per fortuna, della caserma Diaz, a conferma di un governo che gestisce un'occasione di iniziativa pubblica nel peggiore dei modi possibili. Ma la sostanza era quella. La globalizzazione andava affrontata con un progetto e dunque bisognava fare fronte comune nella ricerca di questo progetto che avesse come fondamento la crescita economica accompagnata dal miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita delle persone, a partire dai loro diritti, quelli individuali e quelli collettivi. Tutto questo ha contrarietà nel centrodestra. In quell'arco di tempo noi siamo costretti ad affrontare il tentativo di smantellare il sistema previdenziale. Nel 1994 il primo governo di destra, presidente Berlusconi con due vicepresidenti, uno di AN e uno della Lega, cade perché noi ci rifiutiamo di accettare il loro decreto che cancellava una parte del sistema previdenziale. Bossi ritira la fiducia al governo nel Parlamento, nel mese di dicembre il governo cade. L'anno successivo facciamo un accordo sulla riforma delle pensioni con un governo transitorio che era quello con Presidente Dini. Poi si procede su quella strada con errori del centro-sinistra e con ulteriori tentativi di reintrodurre il modello negativo della gestione della globalizzazione fatto anche da parte del centro-destra. Per quella ragione partecipiamo con le nostre proposte alla manifestazione di Genova, non partecipiamo all'evento che poi trasformerà Genova in una storia de destinata ad entrare negli occhi di tutti e nella mentalità comune per gli aspetti negativi e non per le ragioni di merito che l'hanno prodotta. Arriva subito dopo un'altra circostanza non di secondo piano. Il governo di centrodestra reinsidiatosi cerca di nuovo di cancellare il sistema dei diritti per dare vita di nuovo al modello di competizione della globalizzazione basato sulla riduzione di ciò che c'è. Noi rispondiamo negando la disponibilità ad accettare la cancellazione dell'articolo 18. La manifestazione del Circo Massimo è una manifestazione alla quale partecipa l'intera organizzazione dei movimenti di Genova. Non c'è visibilità di questa partecipazione, ma così andò, con l'accettazione esplicita della posizione espressa dalla CGL da parte dei movimenti. E comincia un rapporto dialettico, ma molto importante, tra la CGL e i movimenti. Quel rapporto prosegue e si riconcretizza a Firenze. A Firenze noi stiamo insieme e camminiamo su quel sentiero con risultati in quel breve periodo anche con ostilità sia in Europa dalla crescente presenza del centrodestra sia in Italia per il governo che c'era con risultati di difesa dell'esistente, non di cambiamenti straordinari, tutt'altro che trascurabili. Il declino inizia dopo, perché la globalizzazione non scompare, la destra non cambia idea e la sinistra divisa tra la minoranza che sosteneva ancora e giustamente la riconferma dell'orientamento di Delors e la maggioranza che invece cerca di praticare, con risultati particolarmente negativi, la linea di Tony Blair. In questo arco di tempo, quello da allora ad oggi, c'è un arretramento evidente, perché molte regole non vengono completate. Penso in primo luogo all'Unione Europea. I trattati europei, che sono la base 
dell'esistenza e delle modalità operative dell'Unione Europea, io credo che siano largamente insufficienti. Quei trattati vanno riscritti. Non ci può essere una politica economica europea se un tema come quello fiscale è affidato nella sua gestione all'obbligo della unanimità nella presa di posizione. Se non sono d'accordo tutti non si fa nulla. Non esiste una politica di contrasto all'evasione. È successo di tutto. A Torino c'è un'azienda che ha come azienda italiana la Juventus. Tutto il resto è in Olanda. Lì non hanno neanche un'officina. Però quello che non sono riusciti a portare in America l'hanno tenuto qui, ma le tasse poche le pagano in Olanda. Vi faccio questo esempio banale che può sembrare addirittura caricaturale per dirvi come i trattati abbiano un grande valore storico, ma anche un limite oggettivo. Si è determinato negli ultimi mesi, secondo me, una novità importante, data da una condizione tragica. L'Europa ha agito insieme, i Paesi dell'Unione Europea, per effetto del Covid. Il come si è affrontata la pandemia, alla luce poi anche degli orientamenti che c'erano in altri paesi, penso soprattutto alla Cina, dove è nata. Ecco, la gestione del contrasto alla pandemia ha riavvicinato i paesi europei che sono riusciti a decidere tutti insieme e a destinare risorse secondo un consenso unitario. Purtroppo, un evento successivo, ugualmente drammatico e tragico come la guerra, non ha avuto in Europa lo stesso comportamento da parte dei Paesi dell'Unione, che si erano uniti per combattere il Covid e hanno ripreso a diversificarsi di fronte al tema della guerra e della necessità assoluta di avere una pace e la condanna dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'Unione Sovietica, anzi della Russia, chiedo scusa, dell'apso storico. Capita. Ora, io penso che sia molto importante, per quello che ho provato a sintetizzarvi, vi chiedo scusa della lunghezza del ragionamento che ho fatto, ripartire da lì. La globalizzazione c'è ancora, i limiti dell'Unione Europea ci sono ancora. Noi dobbiamo affrontare contemporaneamente un mutamento positivo dell'Europa, proponendo la riscrittura dei trattati e introducendo per alcune materie quello che dovrebbe essere normale. La decisione a maggioranza, senza potere di veto da parte di nessuno, perché noi ci accorgiamo del veto quando questo viene esercitato da grandi stati come possono essere quello tedesco o quello francese. Ma guardate che ci sono stati piccoli stati che su temi, ad esempio quello che citavo prima della politica fiscale, hanno fatto tutto il contrario di tutto. Quando si parla di paradisi fiscali, non pensate alle Bahamas, pensate ai paesi europei piccoli, citavo prima l'Olanda, che hanno praticato in piena autonomia, perché glielo consente l'attuale norma europea, la scelta di costruire elementi di attrazione delle grandi aziende in virtù del fatto che non gli fanno pagare le tasse o non gli fanno pagare quello che sarebbe giusto. Ora dunque bisogna cominciare dall'Europa, e non avere nei confronti dell'Europa un atteggiamento passivo e un'accettazione senza fondamento di quello che oggi è l'assetto europeo. E dall'altra parte bisogna ripartire ad affrontare la globalizzazione, cercando di rimettere insieme, come avete fatto oggi, per riproporre il prolungamento di quel sentiero, superare l'interruzione, i giovani con gli anziani, le donne con gli uomini, i temi che erano al centro della manifestazione, quelli che sono apparsi più chiari e che successivamente si sono un po' attenuati, in qualche caso sbiaditi e in altri addirittura scomparsi, sono ancora fondamentali. Non è immaginabile uscire dalle conseguenze della guerra, ciascuno per conto suo e senza un'idea 
che sia degna di questo nome di come si deve affrontare l'attività economica e le sue necessarie organizzazioni sociali. I diritti individuali e collettivi sono fondamentali. Io penso che noi abbiamo due priorità che dovrebbero essere riproposte rapidamente in una discussione di questa natura. La prima è l'estensione dello statuto dei lavoratori. Nel 1970 una parte dei lavori di oggi non c'erano. Quei lavori non sono protetti, è inaccettabile. La mancanza di protezione ha poi come conseguenza, come vedete, tantissimi incidenti, la gran parte mortali. Perché non essendoci vincoli, non essendoci elementi di controllo, la competizione ignora quelli che sono i bisogni e i pericoli delle persone. L'altro è fermare di nuovo la competizione a ribasso. Siamo arrivati a quasi mille contratti collettivi nazionali di lavoro, firmati da sindacati inesistenti. A che cosa servono? A pagare di meno le persone. Ci vuole una legge per la certificazione della rappresentanza. Non basta dire io sono un sindacato. E i, contratti, e i contratti devono essere approvati dagli interessati. Lo so che misurare la propria rappresentanza può essere una sofferenza anche per organizzazioni sindacali non piccole, ma se non si passa da lì noi rischieremo di avere progressivamente uno smantellamento del sistema di protezioni, di diritti individuali e collettivi che decenni e decenni di storia ci hanno consegnato. Da quando sono nati i primi sindacati con la trasformazione delle società di mutuo soccorso alla fine dell'Ottocento fino ad oggi. Io spero che anche la discussione di oggi, con quello che poi direte successivamente, aiuti non la rappresentanza sociale soltanto, ma in primo luogo la rappresentanza politica a comprendere che il destino delle ragazze e dei ragazzi che ci sollecitano e che si stanno riorganizzando potrà essere affrontato e risolto positivamente soltanto se avremo questo coraggio. Bisogna provarci. Allora, grazie, mi pare che il un passo l'abbiamo fatto nella intenzione che avevamo stasera. Io voglio riprendere proprio questo tema sia con Francesca che con Sergio perché Francesca diceva una cosa all'inizio e mi convince molto, eh, nonostante il sentiero interrotto non diamo a questa espressione l'idea di una totale dispersione, nel senso che le vite delle persone sono state poi, hanno preso strade diverse ma noi ritroviamo anche, non solo ovviamente in termini individuali, ma anche in termini collettivi, tanti segni di quella storia. Nel lavoro, nell'attività professionale, anche nelle iniziative lavorative nuove. Penso a quante si sono anche confrontati diciamo, col mondo della ricerca, col mondo della, diciamo, della, eh, della cooperazione sociale. Ci sono esperienze positive in questo senso, le realtà associative. Quindi non è vero che non è rimasto niente, come a volte in maniera sbrigativa si dice, però abbiamo come tante esperienze, io penso il nostro paese, ma questa città anche ne è molto ricca, che però sono un po' come delle osi che hanno bisogno di connessione. E la, perché questo può essere altrimenti il segno anche di un ripiegamento, ognuno costrui, cerca di risolvere, di andare in coerenza anche con certe esperienze che ha fatto, come quella del social forum, su esperienze significative che vanno prese con grande, secondo me, attenzione, dandogli grande valore, però manca il senso di unificazione che fa di queste esperienze anche la forza di una, di una politica, che parli alla politica. Ecco, io vorrei proprio sapere da Francesca se lei questa sensazione ce l'ha. Io quando sabato sono stato alla manifestazione per la pace, io ho avuto ancora una volta la rappresentazione plastica e questo mondo è ancora in campo, sia nella diversità generazionale ma anche nella generazione più giovani. A volte, perché siccome poi ci conosciamo in tanti, si rimettono in fila le facce, si vede quello fa questa cosa, quello fa l'altra, ne fa un'altra, tutte cose che hanno un filo, ma che spesso ormai è un filo di dispersione. E il messaggio quasi comune purtroppo è, per, purtroppo è che questi mondi, lo dico al plurale, non hanno rappresentanza politica. 
Ecco, io invece penso che il tema della rappresentanza politica eh, sia un tema eh, fondamentale. Allora volevo sapere da Francesca cosa pensa lei, se si riconosce un po' in queste esigenze e come pensa che anche con il suo tratto generazionale si debba affrontare questa questione. E a Sergio vorrei porre un altro, un altro, un altro aspetto, ma sempre dello stesso tema. Eh, come le organizzazioni, noi abbiamo detto la CGL c'era, Sergio ha fatto benissimo a ricontestualizzare quel percorso, perché se no è giusto, a volte la CGL c'era non c'era, non solo per difetti di memoria, ma anche per, perché abbiamo magari esperienze diverse, non se ne coglie il senso e il contesto in cui avvenne quella, quella, quella scelta e quel modo di essere, che fu un modo, stamattina già è emerso, non di metterci dei cappelli, come si dice, ma quello di partecipare con la propria, con la propria diciamo, riflessione, con le proprie problematiche, eccetera. Ecco, anche le organizzazioni, io penso, hanno questo problema. Questo problema di, avere, di lavorare per un'interlocuzione con la politica e per una rifondazione della politica. Perché è il tema anche della perdita della funzione di mediazione sociale, perché altrimenti io credo che le esperienze, le esigenze, i problemi che sono, come diciamo, tutti lì, non li affrontiamo con la giusta, io credo, efficacia. Guardate, ce l'abbiamo anche noi dello SPI, poi, e qui c'è il segretario generale, naturalmente, che lo sa molto meglio di me, io a volte lo dico ai nostri, cioè, ma noi siamo ancora tanti, ma noi si conta veramente troppo poco, e perché si conta troppo poco? Non mi non lo dico in senso un po' provocatorio, non voglio dargli a questo un'accezione lobbistica, si conta poco per quello che siamo sul territorio, per la società. Perché? Perché non c'è un'interlocuzione a volte diciamo, adeguata con quelle che poi sono le esigenze che la politica deve tradurre in leggi, norme, eccetera. Ecco, io penso che anche il social forum ci interroga su questo, perché non è una bella esperienza, ci consegna, diciamo soltanto una bella esperienza, ci consegna un'agenda visto che si parla di speranza e secondo me anche questo problema lo deve affrontare. Ecco. Francesca, che dici? Allora, eccomi. Eh, questa volta sarò io a rubarvi un pochettino più di tempo e mi scuso subito, però eh, per ri riallacciarmi a questa domanda devo eh, parlarvi di una cosa di un po' di tempo fa. Io mi occupo di cultura, che detta così vuol dire tutto e vuol dire niente, faccio cose e vedo gente, no? Eh, il tema del museo è un qualcosa strettamente correlato a quello che è successo vent'anni fa. Eh, vi, vi dico questo per farvi capire come effettivamente quei movimenti, ma un movimento ben più globale anche se eh, diciamo contro la globalizzazione abbia poi fortemente intaccato quella che è la nostra idea di cultura anche all'interno delle istituzioni e che si riverbera attualmente. Voi considerate che il museo come istituzione nasce eh, per scopi prettamente nazionalistici, eh, i luoghi dove noi ora andiamo e oggi andiamo pensando di fare eh, diciamo di immergerci nella, nella cultura per l'appunto nasce dopo le esposizioni universali dell'Ottocento in cui venivano presi ehm, diciamo no, persone da villaggi colonizzati e esposti a Parigi come eh, una sorta di Wunderkammen quindi eh, dovete immaginare che il primo modo in cui l'Occidente si racconta dal punto di vista istituzionale quindi il museo eh, ha dei caratteri diciamo nazionalisti fortemente connotati. Vent'anni eh, fa per l'appunto eh, inizia un dibattito abbastanza interessante dal punto di vista culturale eh, che racconta di come le istituzioni stesse potessero andare a lavorare su quello che viene poi definito la decolonizzazione dello sguardo. Eh, in Australia si pongono il problema che eh, Cook non ha scoperto l'Australia e che Cristoforo Colombo non ha scoperto l'America. Queste sono cose che, come vedete, abbiamo risentito negli ultimi anni, ma è proprio vent'anni fa all'incirca che si pongono per la prima volta questo problema, ovvero l'allestimento della nostra scoperta dell'Australia. Lo facciamo rivedere agli aborigeni o lo facciamo noi occidentali? Ecco, ehm, questo cominciare a relazionarsi con la propria identità e quindi con quello, che, e con quello che noi volevamo raccontare della nostra identità, parlo di noi come occidente, mettiamola così, in relazione all'altro e a tutta una serie di problematicità, 
che erano l'ambiente, che erano l'alterità, inteso come qualsiasi cosa che non fosse uguale a noi, che era il, ehm, il rispetto, comunque l'iniziare ad ascoltare eh, le comunità e le minoranze, eh, l'idea che c'erano anche le donne, insomma tutta questa serie di ehm, tentativi perlomeno che il mondo della cultura, quindi comunque l'istituzione fa, iniziano proprio in questo grande cambiamento. Eh, anche, ne parlavo prima velocemente, un qualcosa che per un operatore del settore come me è, una, è stata una cosa fondamentale come la Convenzione di Faro, ratificata dall'Italia tra l'altro solo lo scorso anno, è del 2004. La Convenzione di Faro del, dell'Europa dice una cosa fondamentale, il patrimonio non è tale solo in relazione al proprio valore oggettivo, ma in relazione al valore che ne dà la comunità. Eh, tutto questo, io ho fatto questo lungo, eh, perché comunque è, è la mia materia e quindi lo so spiegare meglio, eh, tutto questo racconta che noi oggi comunque all'interno delle istituzioni culturali siamo arrivati a, domandar, a parlare di accessibilità, ad esempio in termini ben più ampi rispetto a quello della, che riguarda la disabilità, ma l'accessibilità al patrimonio nei confronti di tutte le comunità interessate, siamo arrivati a, a domandarci il ruolo che la cultura e l'istituzione culturale ha nei confronti della costruzione di una società anche e soprattutto in relazione a quei movimenti, che erano movimenti che quindi hanno avuto ascolto, cioè hanno avuto un anno tuttora, poi che dobbiamo combattere tutti i giorni con questo, insomma non ve lo devo nemmeno spiegare, immagino che ognuno di noi viva nel mondo e sappia quanto è difficile ancora far arrivare questo concetto. Però eh, quell'ascolto, eh, quella possibilità effettivamente di iniziare un'interlocuzione, quella possibilità di dialettica anche all'interno delle istituzioni è nata e nasce ed è fonte di dibattito anche attualmente. Eh, chiaramente ehm, se io posso immaginare a come vorrei un ascolto è logico che l'interlocuzione politica purtroppo, sia politica istituzionale, purtroppo è spesso demandata al eh, buon senso del singolo. Non c'è ancora una capacità collettiva, eh, poi ora diciamo non andiamo proprio incontro a momenti felicissimi, temo, però ehm, da questo punto di vista ecco, non c'è eh, un qualcosa che possa far preparare a un ascolto globale, ecco. quindi quelle istanze sono ascoltate a spizziche e bocconi a seconda della capacità del singolo, questo ancora manca, però è pur vero che rispetto a vent'anni fa quelle istanze hanno trovato mh, anche nelle istituzioni eh, una possibilità di confronto e questo secondo me non va perso. E, e dobbiamo valorizzarlo ogni giorno perché è proprio da quei piccoli semini che poi si possono costruire mille altre cose. Grazie. A me interessa molto il ragionamento che hai appena fatto. E... Mi è già capitato di dirlo pubblicamente e lo ripeto qui. Sono rimasto molto colpito negativamente in questi ultimi giorni dalle discussioni che sentivo sia alla televisione che alla radio sulla composizione del governo. C'era un conflitto peraltro esplicito su a chi assegnare un dicastero, a chi l'altro, se uno proprio non era in grado di essere candidato a fare il ministro, almeno il sottosegretario, e se ne parlava costantemente, quotidianamente, con un'enfasi non usuale. Mi direte, beh, c'è un governo da fare, può darsi che questa sia una prassi. In passato non era così accentuata. Beh, in quella discussione c'erano due silenzi. Io non ho sentito mai avanzare né leggere sui giornali proposte di una qualche visibilità relative al Ministero del Lavoro e della Cultura. Cosa in sé inaccettabile, in un Paese come il nostro, addirittura dirompente. 
credo che sia molto importante riproporre il rapporto tra queste due dimensioni del vivere, la creazione e la diffusione della cultura, e dall'altra parte il lavoro come realizzazione della persona, oltre che come strumento per poter vivere dignitosamente la propria vita. E bisogna trovare le modalità per poterlo fare. Credo che questo dovrebbe essere un argomento che la politica affronta con una qualche celerità e in ogni caso credo che sia giusto parlarne in una circostanza come quella odierna. C'era nel passato che abbiamo commentato, da Seattle fino, fino almeno a Firenze, e poi un po' la volta si è attenuato, a volte c'era come effetto di rimbalzo di cose non esattamente esaltanti. Cioè, chiaro che se a Firenze una persona come Zeffirelli si ostina ad osteggiare la manifestazione per il mestiere che fa lui, un qualche rapporto con il tema della cultura rimbalza nella maniera peggiore possibile. Ora, io credo che occorrerebbe invece fare uno sforzo per organizzare questo rapporto tra chi rappresenta il lavoro e l'economia e chi rappresenta la cultura con interscambi quotidiani, consistenti. Ci sono alcuni territori nei quali il lavoro e la materia prima utilizzata nel lavoro sono stati fondamentali per alcune attività di carattere culturale. In alcune circostanze il modo di lavorare era di per sé capacità di creazione culturale. Faccio degli esempi banalissimi, non vogliatemi. Ma insomma, se andate a Venezia, nelle isole veneziane, andate a vedere come si fanno i vasi o come si fanno i contenitori e vi rendete conto che lì c'è dell'arte, c'è una capacità professionale che non è riconducibile ad altre. E nella creazione dell'oggetto c'è uno sforzo creativo che può essere applicato anche in tante altre attività. Vi ricorderete da queste parti i tiragambi, il bicchiere, il bicchiere per lo spumante era fatto così, il contenitore e poi delle persone che facevano il gambo che poi veniva attaccato al contenitore. Pensate che abilità ci vuole a fare tutti i gambi uguali, della stessa dimensione, non c'erano le macchine, c'era soltanto l'occhio, la mano e l'idea di come sviluppare alcune attività produttive che potevano valere per i contenitori, i vasi di Murano, esattamente come per chi invece faceva l'oggetto apparentemente più modesto del bicchiere, del bicchiere dello spumante. Vi ho fatto questo esempio, ma si può fare tranquillamente per tante altre materie prime e oggetti che derivano dalle materie prime. E non è un caso che anche una parte non irrilevante della nostra economia nel mondo sia basata su queste produzioni e non soltanto sui dadi o sulle rondelle che servono a bloccare i meccanismi metalmeccanici. Allora, che cosa possono fare i rappresentanti dell'uno e dell'altro versante? Cercare di lavorare insieme. Cercare di lavorare insieme. I teatri... La produzione cinematografica sono occasioni e luoghi nei quali la storia di una società deve essere riverberata, non solo quella che riguarda i sentimenti delle persone, quando si vogliono bene o quando si odiano, ma anche di quello che fanno le persone, di come vivono e di come si identificano nella loro attività, quella che hanno imparato in famiglia o quella che hanno imparato nelle scuole che questo insegnavano. Bisogna avere, secondo me, la volontà di creare delle fondazioni, delle organizzazioni, qualunque sia poi la loro configurazione, che sistematicamente si incontrano e approfondiscono questi temi, perché la qualità della nostra vita è basata su tanti aspetti, 
Ivi compreso quello del come sei in grado di creare e di utilizzare la cultura. Se ne parla poco, si considera spesso la cultura, soprattutto quella di carattere visivo, o la produzione teatrale, da quella musicale fino a quella della prosa, come marginali. Lì ci vado quando non lavoro, perché mi devo rilassare e mi devo riposare. Benissimo. Nessuno ti nega questa possibilità, ma devi sapere che lì c'è una parte importante della tua esistenza. Come fai a saperlo se le organizzazioni alle quali appartieni ti aiutano? Io credo che la rappresentanza sociale dovrebbe farsi carico anche di questo aspetto del lavoro, che è quello che crea la qualità della vita e la diffusione del sapere. Mi permetto da pensionato di avanzare una piccola richiesta, non vogliatemene, alla mia organizzazione, visto che qui c'è anche il mio segretario generale. Siccome capisco che le confederazioni fanno fatica a occuparsi di questo tema, se cominciano i pensionati, forse qualche passo in avanti si può fare. Bisogna però in primo luogo catturare i rappresentanti della cultura, torturarli il giusto e con loro decidere quali sono le modalità sulle quali provare a sperimentare anche qualche novità di questo genere. Allora, grazie. E possiamo chiudere intanto questo ulteriore capitolo pomeridiano. Ecco, dicendo solo questo, naturalmente è ambizioso dire speranza. Abbiamo messo ovviamente sul tavolo alcune cose stasera. Ecco, solo con questa attenzione vorrei chiudere, se mi permettete. Cioè, certo, non abbiamo affrontato tutti i temi, i grandi temi, perché non era questo il senso. Però mi pare anche da queste due ultime comunicazioni di Francesca e di Sergio sia chiaro una cosa, che noi abbiamo di fronte una necessità di, di riprendere un'ampiezza di ragionamento, che vada veramente che affronti i temi con questa apertura che era quella che abbiamo vissuto anche in quel periodo, come scrive, mi pare efficacemente, una, in un romanzo una scrittrice contemporanea, bisogna decidere dove mettere il compasso per capire poi quanto largo possiamo fare il cerchio. Io penso l'abbiamo messo su un punto stasera abbastanza importante e questo ci consente di andare avanti anche nella discussione. Grazie. Grazie. Sì, l'ulteriore appuntamento e allora questa cosa, questo ultimo nostro appuntamento lo condurrà Ivan Pedretti che è il nostro segretario generale, cioè il segretario generale dello SPCGL. Diceva Cofferati che tocca ai pensionati, e anche lui è un po' pensionato. Eh? Adesso io chiamerei vicino a me Marco Tognetti, CEOLAMA, Società Cooperativa Impresa Sociale. È la rappresentazione di un pezzo di novità dei giorni d'oggi, il terzo settore, che a volte confligge un po' con noi, ma poi chiamerei Anna Pettini, professore di economia politica. che proverà a rappresentarci il futuro dell'economia, magari sbagliando un po' meno di Prodi, che dice che 
Firenze e il Social Forum aveva dato il via al cambiamento. Poi, insomma, faremo i conti tra poco di come è andata. E poi avremo in collegamento, attraverso un video, Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che collabora con il nostro sindacato. Come dicemmo noi, essendo tanti anziani, facciamo un po' di cavie e loro sperimentano sui nostri bisogni e necessità sviluppando scienze e tecnologie che ci possa aiutare per il futuro. Avremo poi un video di Ermete Realacci della Fondazione Simbola, è abbastanza conosciuto, ha da sempre affrontato i temi ambientali, della compatibilità e, e vedremo attraverso questi contributi come in qualche modo si avvicina l'esperienza Social Forum ai giorni nostri, al futuro per il nostro Paese. E per cui inizieremo con il video di Sabina Nuti e poi ci alterneremo con gli ospiti. Grazie per avermi fatto lo speaker, <ride> è un'esperienza che mi mancava. <ride> Per cui diamo il via al video. Sentiero interrotto, Firenze Social Forum, Memoria, Speranza, Progetto. Grazie eh, ad Alessio Gramolati che ha voluto darmi un piccolo spazio per introdurre il tema del progetto. Sono Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna e porto volentieri il mio contributo. In che modo? Beh, eh, credo che eh, il tema del progetto, eh, ossia della messa a terra, di come possiamo fare squadra per fare la differenza nella nostra società, eh, sia una tematica particolarmente congeniale a me e alla mia istituzione. Perché? Perché per cambiare le sorti della nostra società abbiamo bisogno di una serie di ingredienti, una serie di contributi, che riescano ad integrarsi tra di loro e fare la differenza. Abbiamo bisogno di pensiero scientifico, abbiamo bisogno di metodo e abbiamo bisogno di eh, provare a cambiare l'ordine degli addendi. Troppo spesso eh, l'università si è contrapposta alla società, troppo spesso giovani hanno visto il loro futuro eh, messo in discussione dal ruolo degli anziani, troppo spesso persone che vivono nei grandi centri vivono con una sorta di contrapposizione chi vive nelle aree interne o nella campagna. Ecco, io credo che il progetto Il Futuro passa attraverso un patto intergenerazionale, passa attraverso un nuovo modo di vivere la collaborazione tra la ricerca, tra l'università e il mondo delle istituzioni pubbliche e private passa attraverso un nuovo modo con cui eh, vivere nelle aree interne eh, in modo da poter avere eh, un'adeguata collaborazione con i grandi centri. In poche parole un nuovo modo per eh, vivere eh, la nostra società facendo in modo che l'eccellenza eh, la ricerca scientifica l'innovazione tecnologica arrivi dove la popolazione ne ha più bisogno e quindi per esempio nelle aree interne, nelle aree disagiate dove abbiamo più problemi in termini socio-economici e di gap culturale. Come è possibile far questo? Attraverso una progettualità che metta in campo tutti gli ingredienti. Su questo la mia istituzione vuole essere in prima fila, vuole trovare un modo con cui collaborare tra eh, giovani ricercatori e ricercatrici e persone che ormai eh, hanno chiuso il loro percorso lavorativo ma sono ancora in forze come per esempio la grande squadra eh, dei pensionati eh, perché insieme si possa trovare un nuovo, un nuovo modo per fare le cose, un nuovo modo per pensare all'innovazione come una sperimentazione di sistema, non più un prototipo, 
e che possa, grazie a un forte coinvolgimento della popolazione stessa, trovare un nuovo metodo per validare il risultato. Abbiamo bisogno di una popolazione, di pazienti, di utenti, di cittadini che possano partecipare eh, come protagonisti ai processi di cambiamento e di un'università che sappia dialogare con tutte le diverse eh, componenti della nostra società e che riesca a mettere in campo in larga scala il proprio metodo e i propri strumenti di lavoro in modo da misurare, monitorare, supportare il processo di cambiamento. Quindi la sfida è dare corpo alla parola progetto, riempirla di ingredienti che possano fare la differenza e che significa mettere in campo l'interdisciplinarietà, il linguaggio comune, la capacità di ascolto, l'umiltà nel poterci rivolgere a tutta la comunità in cui viviamo per poter raccogliere suggerimenti e proporre soluzioni con un nuovo modo di lavorare insieme giovani e vecchi, popolazioni che vivono in zone rurali con i centri di eccellenza dove si concentra il sapere e dove nasce e cresce l'innovazione attraverso un patto, un nuovo patto di solidarietà. Diamo le gambe al progetto del futuro. Grazie alla Rettrice. Eh, pone un problema, diciamo, fortemente innovativo nella società. Eh, un po' duplice, in un mondo che non ha ancora chiuso l'epoca della mondializzazione, ma che però ha aperto il tema significativo della territorialità, della prossimità, delle condizioni delle persone che hanno visto negli altri, negli anni, una riduzione del sistema dei servizi, se pensiamo all'area interna, allo spopolamento, l'arretramento del sistema di servizi nei piccoli, nei piccoli comuni, nelle piccole realtà e lo svuotamento della presenza dei giovani. Come rimettere in rete, in funzione, questa eh, separazione, divisione e come tenere insieme un'idea di un mondo migliore con la vita concreta del territorio. E ovviamente ci interroga sul versante dell'innovazione, ma anche di una, una diversa rete di, eh, di servizi, di approccio a, al diritto comune della persona, eh, anche stando in una piccola area interna di montagna, eh, come ci si arriva? a tutelare quelle persone. Eh, Sabina Nuti parlava di un progetto, della progettualità. Noi abbiamo costruito un progetto con l'Università di Sant'Anna, tentando di costruire un percorso di avvicinanza attraverso la cosiddetta medicina di prossimità e come avere gli strumenti utili necessari perché questa medicina arrivi anche nel punto più sperduto uh, del territorio. Eh, voi sapete che uno dei temi fondamentali che la nostra organizzazione sta affrontando è eh, la risposta al cambiamento, al mutamento delle protezioni sociali, del welfare nel nostro Paese. Uh, un welfare che era fondato uh, uh, in una società del Novecento industriale in cui, come si dice, dalla fabbrica arrivavi al territorio, la frammentazione anche imprenditoriale della produzione del Paese uh, non, è, non, non ha più dato quelle condizioni e penso che anche la semplice il semplice cam cambiamento eh, sociale del Paese 
eh, ai nostri tempi, quando eravamo giovani, eravamo maggioranza. I giovani erano la maggioranza della società. Oggi, sempre quelli anziani sono la maggioranza del Paese. Ovviamente il tema stride, ma quale welfare offro a questa generazione dell'invecchiamento è tutto da affrontare, sia dal versante della rete sociale, della protezione sociale, che dal versante economico. A Tognetti chiederei in un'organizzazione che gioca uno spazio rilevante anche nelle scelte politiche di oggi, come quella del terzo settore, quale relazione e capacità di relazione sta tra un intervento, passatemi il termine, non dico privato, ma privato sociale, nel rapporto col sistema universale di tutela delle protezioni sociali, che dovrebbe essere dato dallo Stato. Eh, ovviamente l'esperienza è abbastanza avanzata, per cui credo che noi non possiamo più sostanzialmente dire quella cosa non ci piace e dobbiamo provare invece a fare i conti con un processo che pure dentro di noi, devo dire, è avanzato. Noi abbiamo un'associazione come l'Auser, che fa parte del terzo settore, promossa dalla stessa CGL, per cui come eh, sta insieme l'idea eh, di difesa, di tutela o di allargamento dei diritti delle protezioni di persone nel rapporto con un soggetto sociale a rete che anche parzialmente gioca una partita privata. Per cui come teniamo insieme il welfare del Paese nel rapporto tra le nuove soggettività. A te, poi, visto che ne dovevi dire dei colori, puoi iniziare. Grazie, eh, grazie, grazie dell'invito. Eh, proviamo a rispondere a questa domanda e a connetterla con il motivo eh, di questa ricorrenza. Eh, Personalmente anch'io come Francesca Merz sono arrivato a Firenze nel 2002 eh, per studiare economia dello sviluppo e quindi la, la città mi ha accolto per l'appunto con, con il social forum. Quattro anni dopo ho fondato l'AMA, eh, società cooperativa e impresa sociale, con la quale ormai da 16 anni ci occupiamo di supporto al terzo settore e in particolare appunto a tutte le forme che cercano di coniugare il eh, mercato e eh, obiettivi sociali. Io credo, visto che stiamo parlando in un panel che affronta il tema del progetto, eh, che ci sia prima di tutto da rimettere in ordine un glossario. E, e in questo glossario che va rimesso in ordine, eh, la prima questione che mi, mi preme, ho, sentut, ho sentito eh, urgente dal, dal primo momento sia in cui sono stato invitato, ma anche personalmente ripensando a, a quei giorni leggendo gli articoli usciti in, ne, negli ultimi tre giorni sul social forum, eccetera, è, è la critica all'aspetto globalizzazione. Ovvero, qual è il punto, secondo me, sul quale non è che ci sbagliavamo o non importa come è andata, ma su cui secondo me adesso è importante invece in ottica progetto rimettere l'attenzione. Lo scambio, lo scambio e il mercato fanno parte dell'organizzazione umana da molto prima del capitalismo. Abbiamo ritrovato a San Casciano dei Bagni 24 statue, l'altro ieri, e un sacco di monete, che come sappiamo la moneta è medium dello scambio misura del valore e deposito del valore. Queste tre cose, da economista, noi le facciamo da 2300 anni. Allora, il problema del mercato e, del, e della globalizzazione, quello che dicevamo in quei giorni e che adesso dovrebbe riessere il punto di partenza progettuale, è che non è un problema scambiare e che anzi lo scambio permette quella apertura a, che invece l'autarchia 
non ti consente e, e ti limita appunto sia dal, da tutti i punti di vista, persone, idee e quindi anche capitali, opportunità, eccetera, eccetera, soluzioni, soluzioni scientifiche e così via. Il problema è il capitalismo, cioè il, il problema è l'accumulazione. Il capitalismo non ha di per sé un problema verso la povertà. Quindi Stefano Cecchi che ha scritto l'altro giorno che in quei giorni c'erano eh, era, degli eccessi nel social forum, tra cui l'idea che la globalizzazione facesse male ai paesi poveri. Scriveva la globalizzazione ha fatto più male a noi perché ha impoverito la nostra borghesia. Allora il problema di nuovo non è lo scambio internazionale, il problema è il capitalismo, perché il capitalismo può, può, riso, può avere ampio interesse a risollevare dalla povertà tutta la Cina, ma di sicuro non ha nessun interesse a eliminare la disuguaglianza. Cioè il punto cardine per cui un trader guadagna è lo spread e la disuguaglianza, cioè il capitale per accumulare ha bisogno di disuguaglianza e questa disuguaglianza, se è vero che molte persone sono uscite dalla povertà assoluta, non è assolutamente vero che la disuguaglianza sia abbassata, anzi è aumentata ma in maniera che la corte del re sole di Francia era infinitamente infinitis, infe, eh? <ride> meno ricca rispetto a quanto sono ricchi Elon Musk, Jeff Bezos e molti dei super ricchi che sono anche in Italia. Non solo, ma il rapporto Caritas recentemente uscito eh, ci dice che la povertà non è stata abolita così come ci eh, era stato invece promesso pochi anni fa dal balcone grazie al reddito di cittadinanza, ma non solo non è stata abolita, ma molta di quella povertà è diventata cosiddetti working poor, ovvero poveri che sono al lavoro. Quindi, Pippone per dire che cosa? Per dire che noi abbiamo bisogno di sistemi di scambio e personalmente sono 16 anni che appunto quello che cerco di fare è migliorare la qualità organizzativa del terzo settore, ovvero per dirla alla Luigino Bruni, l'attenzione a un vincolo di bilancio con un obiettivo sociale. Il vincolo di bilancio significa che noi abbiamo dovuto, come terzo settore in questi 16 anni, imparare a gestire le risorse, imparare obblighi di rendicontazione che non appartengono a tutti, parentesi, non troppo neanche al sindacato, imparare, imparare a eh, gestire con i fondi ESG e tutto il tema degli investimenti ad attenzione etica, a, a, le scelte di investimento con appunto un esplicito obiettivo di tipo sociale. Quindi se adesso dobbiamo creare un progetto, il progetto mancante è un progetto secondo me politico, perché tutto questo noi nell'economia civile l'abbiamo fatto, solamente a Firenze noi siamo un esempio, Multiverso che ha aperto un, un co-working a Campo di Marte è un altro, Lumen di cui fa parte anche Francesca al Parco del Mensolan è un altro ancora, Sociolab che ha costruito in realtà eh, sui temi della partecipazione, Soul Kitchen, La Cité e tutti gli altri che hanno aperto dei locali, Cirque Fantastic piuttosto che il Circo Panico, tutte realtà che in quei giorni erano presenti, Maria Pecchioli artista, che ha fatto la venere biomeccanica che sta all'ingresso del meccano tessile dove probabilmente Indira e Elisia si, si trasferiranno da poco. Tutta questa gente che è tutta della mia generazione, quindi nati fra gli 80, il 1980 e il 1990, dal punto di vista privato ha fatto questo sforzo di creare realtà che fossero realtà economiche che fatturano un po' di milioni, che, che eh, assumono e che quindi hanno eh, varia dimensione appunto di, eh, di occupazione e che però allo stesso tempo tenessero in piedi uno, un vincolo dal punto di vista economico con un obiettivo di tipo sociale. Ora venendo quindi al welfare, io penso che sia impossibile, impossibile affidare unicamente al privato la protezione di cui abbiamo bisogno, quindi domanda dove le prendiamo le risorse, continuiamo a fare la guerra eh, al dito invece che alla luna. Cioè nel momento in cui noi consentiamo un'appropriazione di profitti della dimensione, ma è una dimensione spaventosa che noi in questo momento accettiamo da parte delle grandi corporations che in particolare sono dematerializzate, quindi 
tante volte con Alessio Gramolati quando parlavamo negli anni, eh, de, ne, negli anni del, della contrattazione dell'algoritmo facevamo questo esempio, da una parte c'è Hilton che ha immobili, che ha persone e che ha quindi contratti e che quindi ha regolamenti eccetera, dall'altra parte c'è Airbnb che non ha persone, non ha immobili e fattura quattro volte Hilton. Allora finché noi non, non, non aggrediamo quella parte lì e non recuperiamo redistribuendo la ricchezza che è diseguale e ampiamente accumulata da quel tipo di capitali, tutto il resto sono briciole. Poi detto questo, nelle briciole possiamo dire bene l'accordo fra privato, sociale ed ente pubblico, ente pubblico che faccia di più il regolatore, privato sociale obbligato a rendicontare ogni singolo centesimo, lavorare per obiettivo e non so... Cioè, sono tutte cose che a Bertinoro un mese fa ne parlavamo con il terzo settore e se fosse un convegno su questo potrei parlare ampiamente e dando ampio spazio anche a, soluzio anche a soluzioni molto concrete. Ma questo è la superficie. Cioè, mettendo a posto questa parte non abbiamo risolto quasi niente se non tocchiamo il vero cuore della questione. Il vero cuore della questione si chiama un'enorme accumulazione diseguale che porta... Un, un, una montagna di capitale nelle mani di pochissimissimi e noi tutti altri a discutere se dobbiamo mettere più soldi di qui o di là, mentre questi soldi diventano sempre meno perché nel frattempo siamo al margine sempre più poveri. Cioè questo è il dato del mondo, è il dato statistico quantificato nei report degli istituti di, statistici, di statistica di ogni paese e per il quale i temi del social forum, dove questa cosa noi l'affrontavamo insieme al Ghana, al Malawi, all'India, al Sudafrica, al Sud America, eccetera, è importante, perché non la potremo affrontare da soli. Quindi il pensiero che l'Italia da sola possa gestire questa cosa è assolutamente irrealistico. Ogni governo che, possa, che dica quello che sto dicendo, redistribuiremo la ricchezza, daremo più eh, beneficio sia ai pensionati che ai giovani perché i giovani sono il motore e non lo affronta dal punto di vista internazionale, oggi è ridicolo. Lo era vent'anni fa, ma oggi è ridicolo, cioè non, non potrà in nessun modo affrontare questa partita se non l'affronta a livello internazionale. Stessa cosa per l'ambiente, stessa cosa come abbiamo visto per la salute. Quindi, chiudendo questo mio accurato intervento, credo che sicuramente esistano molte misure di piccolo cabotaggio comunque fondamentali dal punto di vista dell'equilibrio tra intervento del privato e presidio di interesse di natura pubblica, come sicuramente lo è il welfare. Credo che il welfare totalmente soddisfatto da un'iniziativa privata comunque andrà un po' più distante da quello che noi vorremmo in termini di equità e parità d'accesso e che quindi se vogliamo recuperare queste due parole, equità e accesso libero a tutti, dobbiamo affrontare l'elefante nella stanza che si chiama rendita del capitale e accumulazione del capitale. Se non affrontiamo queste due cose che eh, sembrano desuete, marxiste e, e di, di vecchio stampo, sinceramente continueremo a discutere delle briciole. Per cui ci ripropone la teoria marxista, noi siamo vecchi comunisti, L'abbiamo un po' persa per strada, ma potremmo in qualche modo, come si dice, ristudiare i testi. Se capisco bene, noi abbiamo posto con Social Forum temi fondamentali di cambiamento degli assetti sociali anche dal punto di vista economico, però non ce l'abbiamo fatta. Anche nella discussione precedente, dice Vince Blair su Delors, e vince un'idea un po' economicistica nei confronti di un'idea valoriale dei diritti della persona. E qui c'è un altro punto che però assegnerò poi all'economista in un teorema che costantemente ci interroga oggi. 
su ogni cosa, ormai su ogni quasi provvedimento, compatibilità economica o compatibilità del diritto della persona. Ed è uno scontro sotterraneo ma rilevante che continua a procedere. Dovessimo fare l'esempio del tema sociosanitario, la discussione che ha pervaso in questi anni tutti i governi, anche quelli più disponibili a processi di avanzamento, si arrivava a un certo punto, ma c'è l'invarianza economica rispetto ai provvedimenti per cui noi che abbiamo collaborato a scrivere, a, a, a ridefinire una legge sulla non autosufficienza, la conclusione finale è che il testo magari me lo danno, poi quando si apre il tema del finanziamento su quel testo ci si iscrive ad investimento finanziario invariato, a quel punto lì, come si dice, vince sempre la compatibilità economica. Ed è un problema di carattere universale, perché poi interviene su uno dei valori fondativi, per esempio, della nostra Costituzione, l'uguaglianza. L'uguaglianza in quella dimensione economica internazionale, ma anche nazionale, non fa un passo se non scegli che non è più la compatibilità solo economica, ma deve esserci anche una compatibilità del diritto della persona. E che è un problema grande che eh, l'economia deve provare a rispondere. Eh, perché la, fase, la, la frase di Prodi in cui dice il Social Forum a Firenze dà un segnale di cambiamento eh, sul piano economico, in realtà, poi come si dice... La dimensione è stata diversa. Eh, tutti citano Tony Blair, che è stato il, il fautore diciamo, della terza via. Il nostro Tony Blair si chiamava D'Alema. Per cui interroga la sinistra se davvero ha smarrito quel diciamo, valore marxista della sua nascita. E come può aiutarci l'economia o un'economia rinnovata, cambiata, a evitare il costante allargamento della disuguaglianza, che spesso, quando diventa alto, può creare conflitti nei diversi popoli, conflitti tra poveri, che stiamo già assistendo e che potrebbero incrementarsi. Per cui, come può aiutarci <ride> a riflettere, a fare un passo in avanti a... e poi ognuno ovviamente farà la sua parte, noi come sindacato, sperando che la politica, adesso c'è poco da sperare, però insomma, <ride> vediamo se riusciamo a cambiarla insomma, avendo un po' di, di voglia. Allora. <coughs> Mi sentite? Sì. Ehm, ci sono tantissime domande nella tua domanda, quindi parto da qualche punto. Forse preferisco, come dire, ammorbidire il mio ingresso qui, eh, raccontando che, essendo più vecchia eh, di alcuni di loro che hanno parlato prima di me, io quando ci fu nel 2002 avevo due bambine piccole, un lavoro e mi stavo separando e quindi al social forum non ho partecipato, ma ho partecipato alla manifestazione, me la ricordo molto bene, con una bambina sulle spalle e l'altra per la mano. Non partecipai quindi attivamente, ma perché vi dico questo dettaglio personale del tutto ininteressante per gli altri, perché quei temi invece mi sono rimasti dentro e hanno fatto, e cerco in questo modo di avvicinarmi a una parziale risposta alle tue domande, perché allora ero una giovane ricercatrice e mi occupavo di economia eh, come diciamo, era eh, d'uso fare ai tempi. Io avevo avuto una formazione assolutamente neoliberista, che era uno dei temi, no? delle parole chiave di quei tempi. 
E molto presto Smisi, con un atto anche un po' eh, come dire, teatrale e probabilmente autolesionista, Smisi di voler lavorare su quel tipo di cose. Perché? Perché sentivo, ce l'avevo, i, i temi che erano, che erano stati che erano emersi in quel periodo, erano temi che, io, che mi, ris mi rispondevano dentro profondamente. E quindi provo a raccontarvi un pezzetto eh, di quello che io ho visto dal mio punto di vista, non un attivista, non un politico, ma una studiosa. E, e quello che ho visto è che quei temi mh, non sono scomparsi, per niente. Mi sono tanto interrogata su questo bel titolo che è stato dato alla giornata di oggi, perché è un sentiero interrotto, sì, ma ha prodotto una enormità di altri sentieri. Alcuni e molti ce l'ha raccontati lui prima di me, anche, posso dire, in una parte degli studi ci sono, si sono aperti tanti sentieri. Allora... Mh, un, un altro elefante nella stanza, è il, che poi è l'altra faccia di quello che tu dicevi, è proprio il neoliberismo, che ancora sembra quasi no, qualcuno dei miei colleghi, molti dei miei colleghi potrebbero alzare gli occhi al cielo dicendo ma non c'è più. È come l'araba fenice, ogni volta che sembra che, come nella crisi del 2007-2008, ma anche con la crisi da, della pandemia, sembra che finalmente ci si renda conto che è arrivato al punto di arrivo, in realtà risorge sempre più forte. E allora io da tanti, da tanti anni mi chiedo perché. Che cos'è che lo rende così resistente, così forte, così ehm, capace di essere sempre più pervasivo e anche poi mascherarsi? Ci sono tanti elementi, si potrebbe discutere per giornate su questo, tanto è stato scritto, non molto dagli economisti. Ehm, allora io ne scelgo, scelgo un paio di punti. Eh. Innanzitutto questa visione idealizzata del mercato e la, eh, la riduzione del del settore pubblico a un attore che al più serve al mercato a funzionare. Questo continua e continuiamo a sentirlo continuamente. Perché? Perché continuiamo a sentirlo continuamente nonostante sappiamo i danni che questa apparente libertà di, di impresa ha portato nella società, nelle condizioni di lavoro, di vita e così via. Perché riesce? Perché è così radicato? Per, e quindi io penso che uno degli elementi per andare in un'altra via, e dopo se ho tempo vi posso indicare quella che conosco io, diciamo, da, dagli studi, non dalla prassi, ma dagli studi. E quindi la, che cosa c'è di così profondo, di così resistente? C'è un'idea, un'antropologia, c'è un'idea di essere umano, che fondamentalmente fa bene alla società, tanto più è egoista, tanto più fa il suo interesse. Guardate che questa è un'idea che lavora continuamente ancora nella modellistica economica, quella se volete più astratta, ma che ancora si trova ovunque, ma è un'idea antichissima. L'idea antichissima del fatto che l'uomo è per sua natura egoista, avido e autointeressato, ma che poi alla fine, se ciascuno fa il suo interesse, c'è un principio di composizione di questi interessi che fa il bene collettivo. Quindi ben venga la libera iniziativa, la libertà di impresa, la libertà di consumare, eh, la libertà di, di fare ognuno il proprio interesse perché nel fare il proprio interesse si dà il nostro massimo poi c'è quella che Smith chiamava la mano invisibile ma è un'idea ancora più antica de, quindi viene da, veramente dai secoli precedenti c'è l'idea che in questo modo ciascuno funziona in modo autointeressato ma la società ne beneficia perché ognuno dà il suo massimo in questo modo e questo sappiamo dagli studi 
che non è assolutamente vero, ma lo sappiamo anche dall'esperienza storica, non è vero che l'interesse, l'egoismo individuale, l'avidità, l'egoismo individuale porta il benessere collettivo, perché questo è vero solo se c'è un tessuto sociale sufficientemente coeso, allora sì, si, si lavorano insieme, diciamo, l'attività la, personale, la libera iniziativa, ma anche una serie di regole condivise, di norme condivise che riescono a far funzionare davvero accettabilmente un sistema economico. Quindi intanto un'antropologia che ha radici antichissime, bisognerebbe spenderci un sacco di tempo su questo, quindi, che rende quest'idea così persistente. E poi non possiamo dimenticare il fatto che quest'idea così persistente ha prodotto una continua serie di eh, briglie sempre più sciolte alla possibilità di accumulazione del capitale che fa sì che oggi ci troviamo di fronte a un vincolo che è oggettivo e che è veramente gigantesco. Ho letto in questi giorni un, un, uno studio recentissimo che ha preso dei dati su tutti i capitali mondiali, sulle reti di controllo delle, gran, delle società di capitali mondiali e viene fuori, vengono fuori dei risultati impressionanti. L'80% dei capitali mondiali sono controllati dal meno dell'1% degli azionisti. Quindi una, una, una concentrazione ancora peggiore della concentrazione delle disuguaglianze di reddito. E questo significa concentrazione di potere. Quindi che cosa ci vuole? Faccio un piccolo... Non ho, nessuno ha... Almeno io, non, io non, ho, non sento di avere le risposte. Sicuramente ci, ci vogliono, dal mio punto di vista, due ingredienti. La consapevolezza di tutta la cittadinanza, e qui arrivo al secondo punto, e una nuova forza dello Stato, del settore pubblico. Dopo la pandemia, nel 2021, si è riunito l'annuale congresso di economia che si tiene tradizionalmente a Trento e si chiamava il ritorno dello Stato. Se era un, un, scusatemi se sono un po', un po forse eccessiva nei toni, ma un teatrino di nuovo, come quello che si è visto dopo la, la crisi del 2007-2008. Si apre il dibattito, si, finalmente ci si rende conto che senza settore pubblico, senza uno Stato presente, molto presente, non, il mercato non funziona, non porta benessere, anzi porta distruzione. E, e allora si dice, beh, forse deve tornare lo Stato. E poi che cosa facciamo? Quello che dicevi tu. Continuamente diciamo, ma non ci sono soldi. Allora quello che io dico ai miei studenti in continuazione, il sistema economico non è un sistema di natura, è un sistema costruito. Le regole che ci diamo, le regole che ci sono, non sono regole scritte nella pietra, non sono regole della natura non umana della biologia o della fisica, sulle quali possiamo soltanto studiare, non possiamo intervenire, no? Sono regole che ci diamo noi. Allora, prendiamo atto, per esempio, prendiamo atto del fatto che questo continuo crescere di un sistema che mette gli stati nell'angolo con i vincoli di spesa e prima giustamente Sergio Cofferati faceva riferimento ai trattati ora vediamo che cosa fanno a fine settimana no? con la revisione del, dei trattati ma insomma non, io non ho più grandi speranze ma insomma quindi che cosa è che è emerso e io vi dico di, di, di tanti sentieri negli studi tanti sentieri si sono aperti perché perché dal 2004 ci fu il forum mondiale per la misurazione della, del benessere oltre il PIL, da lì è nato un movimento che si chiamava proprio oltre il PIL, perché, perché questa misura, il prodotto interno lordo, che è l'unica misura con cui ci viene comunicato il successo o l'insuccesso dei nostri sistemi economici, è una misura, lo sappiamo tutti, estremamente parziale, in certi casi fuorviante. Sappiamo tutti benissimo che il, 
PIL non misura il benessere economico, propriamente detto, cioè non misura tutte le attività che non passano per il mercato. Sappiamo tutti che il PIL aumenta anche se c'è un disastro ambientale. Sappiamo forse un po' meno, sappiamo anche tutti che il PIL aumenta e questo non, si, non ci dice niente sulla distribuzione. Forse sappiamo un po' meno quello che emerge da molti studi adesso, e cioè che adesso c'è tanta crescita senza lavoro. Quindi abbiamo bisogno di cosa? E qui quindi diciamo una parte è decostruire un'idea che ancora è molto molto radicata e, e fa presa, cioè alle persone a cui si dice non ci sono soldi, ci credono, però i soldi si possono destinare, usare in modo molto diverso da come si fa normalmente. Basta riprendere uno, un, un, per esempio, e questo lo sappiamo tutti, una prospettiva non più sempre di breve periodo di urgenza, magari di medio, di lungo periodo. Mi fermo accennando. Sappiamo benissimo, cioè, anche dal punto di vista degli studi che sono fatti, anche se vi dico accademicamente non sono studi che riscuotono molto successo in accademia, però ci sono e sono tanti e sono ricchissimi. Preso atto di tutti le, 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 i, i temi, i problemi che questo processo di sviluppo ha creato in termini di disuguaglianze, in termini di povertà crescenti, in termini di qualità della vita che va sempre diminuendo, in termini di danni ambientali, ce lo, ci dirà qualcosa dopo, è un tema gigantesco ed è fondamentale. Allora, che cos'è che si può proporre? Si può proporre di lavorare con un obiettivo diverso da quello della crescita. Intanto, per cominciare, qualificare la crescita. Che vuol dire crescere? E soprattutto, che tipo di obiettivo possiamo darci? Qualcuno parla di neumanesimo necessario. L'obiettivo primo, e vi assicuro che ci sono tanti, tantissimi studi come dire, fondati su evidenze empiriche che dicono ma se noi utilizziamo più strumenti un, e, 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 e cambiamo l'obiettivo dalla crescita lo mettiamo sulla qualità della vita delle persone, qualcuno la chiama well-being, qualcuno la chiama felicità, qualcuno la chiama qualità, qualità della vita, tenore di vita, come volete, in realtà, cioè come volete, ci sono anche qui tanta frammentazione, ma tanti filoni di letteratura, l'obiettivo potrebbe diventare lo star bene delle persone. Su cosa si fonda lo star bene delle persone? Si fonda sul lavoro, si fonda sulla salute fisica, molto, moltissimo, questo ci dicono i dati, sulla salute mentale, si fonda sull'ambiente, si fonda sul capitale sociale, cioè sulle relazioni, sulla fiducia, sulla capacità di cooperazione, sulle reti di supporto, su quanto la gente si sente inserita in una rete sociale. Allora, se ogni scelta individuale, di comunità, collettiva e di politica economica prende come obiettivo lo star bene delle persone avendo in mente che ci sono questi capitoli che sono importanti e che tutti insieme devono andare di pari passo avanti, cambia completamente il modo di operare. Sappiamo anche, e mi fermo perché rischio di andare troppo lunga, ma sappiamo anche, tra l'altro, che laddove c'è migliore tessuto sociale, laddove la gente sta meglio, per dirla in breve, si ha anche più creatività, più produttività, più coesione, che è quello che ha distrutto un sistema che ha bisogno di tanti consumatori isolati, perché questo è successo, che pensano soltanto, e questo è un altro capitolo interessante, a gratificazioni istantanee, materiali, un, un, un mondo
mondo in cui, un mondo, una realtà in cui le persone stanno meglio funziona meglio anche dal punto di vista specificamente produttivistico e questo lo vediamo per esempio in realtà singole di produzione, in singole imprese, in singole realtà, lo vediamo ovunque ma viene registrato in tanti casi, quindi un'altra economia è possibile Qui, eh, diciamo, come farla camminare, oltre che sostanziarla negli studi, nelle prassi, mettere insieme, assolutamente d'accordo con tutti quelli che mi hanno preceduto, che hanno parlato di mettere insieme voci diverse da mondi diversi, perché in tanti, in tantissimi, saremmo pronti a condividere un'idea che viene da lì, che viene da vent'anni fa, che non è morta. Si è resa, se volete, invisibile, eh? movimenti, dicevo prima, più carsici, ma che sono cresciuti moltissimo. Quindi interrotti vi, mh, alla vista forse, ma sicuramente utilizzabili da subito. Come, come abbiamo sentito... Un po' di suggestioni ci sono per poter riallacciare quel percorso interrotto. E forse i temi fondamentali di quel social forum sono tuttora di grande attualità. Il tema d'oggi che scuote un po' il mondo, che è la compatibilità ambientale, la crisi climatica, in fondo era uno dei temi che, seppur embrionalmente, il social forum spingeva in avanti. E ovviamente anche nella dimensione di un governo dell'economia diversa da quella del liberismo e della mondializzazione, che poi oggettivamente la politica non è stata in grado di governare ed è un tema che c'è tuttora oggi. Noi siamo di fronte a grandi processi internazionali di carattere economico che coinvolgono anche il sociale, a cui gli Stati non sono in grado di dare delle regole e per cui siamo persino di fronte ad una riduzione della democrazia statuale, della democrazia e della partecipazione di fronte a questo, diciamo, uh, capitalismo uh, spinto in un capitalismo dove si incrociano, come si dice, paesi di carattere diversi. Se dovessimo pensare al ruolo della Cina oggi, eh, che è un ruolo capitalistico a direzione autocentrica di un partito, a quello della Russia, che si impernia sulla persona in sé e forse qualche velleità pure nel nostro paese stava nascendo, insomma, come in alcuni d'altri. Per cui ci troviamo di fronte alla necessità di, eh, come si dice, riconsiderare una parola che facciamo fatica a dire, un po' perché ce l'hanno massacrata, un po' perché i fatti l'hanno massacrata, che è l'ideologia. Mentre il capitalismo in sé non ha il problema a rinnegare la sua ideologia. Credo che questa sia eh, una parola che dovremmo riconsiderare, ovviamente, dentro quale percorso e quale progetto. Il tema climatico è un tema fondamentale, che ci entra dentro dappertutto e chiediamo, vediamo, Ermete Realacci, quale contributo ci, eh, ci darà e poi faremo qualche considerazione insieme. Vai col video. Mi dispiace moltissimo non essere con voi oggi, mi avrebbe fatto molto piacere, ma purtroppo ho delle vicende familiari che eh, non mi rendono possibile essere lì. 
e saluto tutti eh, presenti e in collegamento e in particolare il mio amico Guelfo Guelfi con cui mi sarebbe piaciuto scambiare qualche opinione su quei giorni eh, del eh, social forum del 2001 e soprattutto sui giorni del social forum del 2002. Sono due passaggi molto importanti per eh, forse non una sola generazione. Ricordo bene, eh, io ero a tutti e due, anzi nel 2001 fui, fu forse il mio primo atto da parlamentare, andare al social forum quando c'erano già molte diffidenze e sappiamo che furono momenti terribili, eh, non solo diciamo, quelli che portarono alla tragica morte di Carlo Giuliani, ma insomma eh, la città effettivamente fu investita da violenze eh, prodotte essenzialmente da una cattiva gestione dell'ordine pubblico ma anche dalla volontà di una parte dei manifestanti eh, di arrivare allo scontro eh, con le forze dell'ordine. Ricordo anche che io che ero uno dei pochissimi parlamentari presenti nella notte fra venerdì e sabato eh, insomma, giravo per gli ospedali perché anche negli ospedali continuava questo confronto, eh, spesso nei confronti di ragazzi che erano la loro prima esperienza politica, adesso eh, non voglio entrare nei particolari, ma io ricordo che mi colpì molto che delle ragazze giovanissime vestite in maniera anche fantasiosa, diciamo, che si spremevano un limone negli occhi perché gli avevano detto che serviva contro eh, i lacrimogeni e come sappiamo non fa bene il limone spremuto negli occhi quindi c'era una generazione che si affacciava anche all'impegno politico che ebbe un confronto durissimo con lo Stato e eh, i fatti che lì accaddero eh, hanno creato una frattura che eh, ancora fa fatica a sanarsi perché non solo la vicenda di Giuliani ma direi perfino di più le vicende della scuola Diaz e della Bolsa Neto sono indegne del nostro paese, indegne di un paese civile. Eh, per questo motivo, quando si arrivò alla ipotesi di fare il social forum a Firenze, c'era una grandissima preoccupazione da parte delle forze che lo organizzavano e da parte di tutti. Invece Firenze fu un'altra storia. Fu un'altra storia innanzitutto per una gestione migliore da parte dello Stato. Eh, il, in particolar modo il ruolo avuto da Achille Serra in quella situazione e dalle istituzioni fiorentine e toscane fu determinante ma si eh, dimostrò che era possibile ragionare anche con passione, con energia con eh, anche eh, tutta la determinazione che è necessaria mettere in campo di un cambiamento del futuro eh, senza degenerare nella violenza eh, ci sarebbe molto da dire, io ovviamente partecipai anche come Presidente della Lega Ambiente all'organizzazione di quell'appuntamento e agli appuntamenti che si tengono in quei giorni, eh, c'è una cosa che insomma, sicuramente va tenuta a mente, eh, senza quelle energie non c'è futuro per l'Italia, poi si può discutere su quali forme queste energie possono avere ma c'erano in quelle decine, centinaia di migliaia di giovani e non solo di giovani eh, le componenti essenziali di un cambiamento eh, per un futuro migliore diciamo. eh, quel cambiamento si è realizzato? Eh, si può realizzare? Questo è una partita aperta eh, io ovviamente già allora ero molto impegnato sui temi dell'ambiente, della sostenibilità, eh, di un futuro più a misura d'uomo. Alcune cose si sono fatte, altre eh, no, eh, ma una di una cosa sono sempre stato sicuro. Eh, il cambiamento richiede energie vive, energie vere, non è un algoritmo, non è neanche eh, la previsione attenta di un gruppo di anime belle, di eletti, neanche una previsione della scienza, richiede passione, richiede comunità, eh, in quelle occasioni questa passione ci fu, eh, recuperare quelle energie è oggi ancora più essenziale e voglio dire solo una considerazione che Ricordo su quanto accaduto a Genova, io ricordo che nei giorni di Genova, il sabato conclusivo di quella, di quella tre giorni tremenda, tremenda, 
eh, incrociai un, un amico, una persona che purtroppo non c'è più, il, 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 il presidente allora dell'Arci, Tom Benettollo, eh, che eh, aveva eh, utilizzato spesso una metafora molto bella, quella del lampadiere, cioè l'idea che eh, questa figura di chi eh, precedeva nella notte chi si metteva in viaggio portando sulla eh, una pertica con una luce dietro eh, è una figura affascinante perché lui rischiava e però illuminava la strada a quelli di dietro e mi ricordo che Tom mentre noi eravamo schiacciati da quelle, giornate, da quelle ore tremende disse la verità verrà fuori perché qui ci sono eh, decine di migliaia di giorni allora ci furono molte telecamere ma non c'erano ancora eh, i video, i cellulari eh, che adesso rendono quasi impossibile occultare le cose, la, ver la verità verrà fuori e eh, sanare questa ferita diventerà un problema aperto. In parte Firenze aiutò a far capire che quella ferita poteva essere sanata, che non c'era una maniera sola di gestire i rapporti con, con le spinte che venivano dalla società e eh, mi auguro che quelle energie siano andate poi a fertilizzare tanti settori, tanti campi e che possano essere richiamate in vita di fronte alle sfide che abbiamo davanti. Buon lavoro, mi dispiace veramente, volevo ascoltare e confrontarmi, ma non mancherà modo. Eh, due minuti ciascuno, se i nostri ospiti vogliono dire qualcosa. Io li uso così, vorrei fare una domanda al pubblico. Eh, chi è il proprietario della borsa di New York? Non siate timidi. Al alzare la mano? Andiamo. Alessio, chi è il proprietario? No. No. <ride> chi? Topolino? No. Allora, la borsa di New York, cosa che nel 2002 non sapevamo, perché non era ancora successo, è di proprietà di una società che si chiama Intercontinental Exchange, che di mestiere parte commerciando con prodotti energetici, poi le ha estesi a varie commodities, cotone, zucchero, eccetera, e nel 2012 si è comprata la borsa di New York. Questo stesso percorso, che porta il NISE, cioè una borsa non piccola, a diventare privata, è successo a quasi tutte le borse del mondo. Allora, eh, questi due minuti me li spendo ancora una volta così. Queste cose, come dice Anna, non è che sono scritte nelle leggi di Dio, le abbiamo fatte accadere, potevamo scegliere di non farle accadere, quindi di nuovo o passato è passato, da adesso in poi, se si fa progetto, così come l'obiettivo sociale deve essere un, uh, un fondamento di come operiamo, ugualmente deve essere fondamento non permettere ulteriore perdita di beni comuni e la borsa era un bene comune. La borsa, cioè la possibilità di quotarsi, perché questo è quello che per me è importante, io non sono assolutamente contro il mercato, ho fatto un'impresa sociale, voglio guadagnare ogni anno possibilmente un po' di più, pagando tutte le tasse del caso, eccetera, eccetera. Quindi non è una questione di non avere crescita, però mi interessa la qualità del sistema in cui sono inserito. Questa qualità dipende anche dall'esistenza di beni comuni che non possono essere comprati. Le borse dovevano non essere comprate. Anna. Per me è più difficile, però posso dire questo, posso dire che abbiamo sicuramente tutti un grande potere in mano, perché siamo tutti consumatori e come consumatori possiamo essere diversi da quello che il, il sistema, così come è stato costruito finora, ci spinge ad essere. E possiamo essere testimoni di un altro modo di consumare. E, al di là del, del bollino verde sulla scatola di biscotti, la, il, il comportamento individuale, quello che vi dicevo prima, quella che si, chiama, si potrebbe chiamare un'economia del well-being, in realtà somiglia molto a un'economia della sostenibilità. Ci sono gli stessi ingredienti. In, questo, in questa scommessa della sostenibilità, che ha dentro di sé quello che vi dicevo prima, cioè il tenere in equilibrio economia, società, ambiente, in questo 
le persone, i comportamenti individuali hanno un ruolo gigantesco. Eh? Nell'ultimo rapporto dell'IPCC pare che si possa arrivare in pochi decenni ad un 50% di contributo solo dai comportamenti individuali. Quindi non soltanto, qualcuno l'ha detto prima di me, è importante ogni singola scelta, anche individuale, ma anche la testimonianza continua, costante, senza mai stancarci di fare testimonianza che si può, come consumatori, fare la differenza. Non è facile perché? perché sappiamo benissimo che in una società così disgregata eh, è facile l'attrattore del consumo e della gratificazione immediata, come dicevo prima, ehm, del pensare, il pensiero che tanto non importa ciò che faccio io è molto molto semplice, molto facile e lo vediamo eh, rappresentato anche nell'assenza di partecipazione politica facendo un salto che andrebbe un po' argomentato. Però questo sì, le nostre scelte individuali e le nostre testimonianze hanno, possono avere un ruolo davvero importante, naturalmente poi anche nella richiesta alle nostre rappresentanze politiche. Ma mi fermo qua. Grazie. Brevemente per non tediarvi in una giornata così eh, complessa, piena di spunti, io eh, penso che eh, quel sentiero interrotto forse non del tutto è stato interrotto. Forse, come diceva persino Anna, noi siamo attraversati a movimenti a volte carsici che poi riemergono con forza, come l'ultimo prepotente sul, te sul tema del clima di queste nuove generazioni che rivendicano eh, un mondo migliore, un mondo eh, diciamo curato dalle angherie del, del capitalismo, dell'imperialismo, del consumismo. Forse <coughs> ci pongono temi anche di carattere culturale profondi di trasformazione persino uh, riferiti alla nostra storia. Noi uh, siamo stati e siamo tuttora una parte di un grande sindacato industriale uh, chiamato spesso in occasioni complesse a dover decidere se una fabbrica si tiene in piedi o continua l'inquinamento di quell'impresa. Per cui questo grande tema che è quello di una trasformazione della politica di compatibilità ambientale ci entrerà dentro prepotentemente. Io spesso faccio degli esempi è vero che è più facile per me, essendo pensionato oggi, in cui eh, dico alla nostra organizzazione che forse un costante e progressivo aumento dell'allevamento degli animali in misura intensiva che inquinano e tolgono acqua, forse bisognerà rivederla. Ma per rivederla dovremmo avere, come si dice, la consapevolezza dei cittadini che il consumo deve essere diverso che bisogna avere uno stile di vita diverso. Anna diceva che ragionare sul benessere vuol dire ragionare su queste cose. Sul benessere significa guardare a una dimensione di eh, protezione sociale preventiva e non pensare, come si dice, soltanto all'ospedale nel momento in cui sei ammalato, ma come evitare che tu arrivi ammalato e ovviamente per una generazione come la nostra, di anziani, come evitare di finire più velocemente possibile nelle malattie di cronicità. E per questa la ragione del rapporto con l'università e la sperimentazione sulle persone anziane per verificare se è possibile nel tempo evitare il passaggio dal benessere alla cronicità. E credo che questi siano tutti elementi 
di grande profondità che interessano, eh, come si dice, una politica ovviamente, ma interessa anche lo stile di vita della persona, come lei si rende consapevole che un piccolo atto può essere di aiuto, di consapevolezza al cambiamento. E noi siamo in una società in profondo cambiamento. Uh, spesso l'ho detto, siamo quasi come gli anni 70, dove siamo confrontati con i più grandi cambiamenti mai avvenuti nel nostro Paese, la crisi climatica, l'innovazione tecnologica, la robotica, l'invecchiamento della popolazione e la denatalità dall'altra, il dissesto idrologico. In un Paese come il nostro, come si dice, lo scivolamento dello svuotamento dei piccoli paesi, delle piccole comunità, l'allontanamento, perché noi siamo un paese che si, si bisticcia quotidianamente sull'immigrato, ma ogni anno se ne vanno più di 100.000 ragazzi italiani all'estero e forse dovremmo interrogarci come fare a tenerli qui. E a quel punto come tenerli qui significa interrogarci su quale mercato del lavoro offrirgli. Se è un mercato del lavoro come questo, così frammentato e precario, e conseguentemente un mercato del lavoro in quelle condizioni è in grado di garantire il mantenimento del sistema previdenziale e via. Cioè, voglio dire che la discussione che oggi abbiamo fatto ha messo insieme dei pezzi in cui fa presupporre che quel cammino, quel percorso possa essere allargato. E l'altra dimensione della risposta è venuta anche dai nostri ospiti di quelli che hanno partecipato, il social forum perché si è potuto fare? Perché eravamo tutti insieme. È possibile oggi riallacciare, ricostruire un sistema di relazioni tale che mi consente di essere un soggetto più forte e pesante nei confronti di una politica molto disattenta, perché poi tutte le cose che noi abbiamo qui discusso arrivano ad un capo quale politica è in grado di ridefinire le regole perché non succeda che la borsa di New York vada a finire ad un privato o ad un'associazione non conosciuta e non in mano allo Stato? Come può esserci una politica se non definisce delle regole per un nuovo welfare sociosanitario in cui, come si dice, mette le briglie ad un'idea di privatizzazione dello Stato e dei servizi pubblici. Significa avere uno Stato più forte. E ovviamente pure per un sindacato ci interroga che c'è la necessità di costruire un processo politico più forte e radicato, che fuoriesca dall'ubriacatura, eh, diciamola così, bleriana, no? in cui abbiamo ancora le ultime scorie, e come rispondere a quel duplice problema che è da una parte la globalizzazione e dall'altra parte il nazionalismo e il sovranismo, che sono due facce della stessa medaglia, drammaticamente. Cioè come un popolo può intravedere l'idea che, per esempio, l'Europa, come lo fu nel 2002, o precedentemente per le cose che ci ha raccontato Cofferati, come può l'Europa assumere un ruolo diverso da quello avuto? Perché è vero che sulla pandemia l'Europa in qualche modo ha messo uno sguardo avanzato di governo unitario dell'Europa, ma il giorno dopo con la guerra l'Europa si è separata, per cui c'è bisogno di un'Europa diversa, di un'Europa che, come si dice, sia più autonoma. E del resto la guerra in Ucraina dimostra l'incapacità dell'Europa di essere la rappresentanza di uno Stato federale dell'Europa. E noi avremmo bisogno di quello. Avremmo potuto dire agli Stati Uniti che il tema della Nato ci riguardava direttamente, visto che la guerra si fa ai confini dell'Europa. E questa debolezza su cui noi dobbiamo provare a lavorare come movimento, come fu quel movimento, ce la possiamo fare e eh, credo che ci dobbiamo provare provare con forza a rimettere insieme i soggetti che nella società vi sono perché eh, noi abbiamo visto anche la manifestazione della pace 
cioè quando gli, come si dice, gli offri un'opportunità libera di partecipazione, c'è partecipazione, c'è voglia. Il punto vero è come quella manifestazione gioca un ruolo oltre la data del 5 che abbiamo fatto, ma va oltre e mette insieme i diversi pezzi. E già in quella manifestazione, ma era così anche al Social Forum, c'erano opinioni diverse tra di loro. Hanno trovato un punto comune su obiettivi strategici. Oggi qua un po' sono stati delineati. Ecco, la CGL, chiudo, va a congresso. Va a congresso eh, in questa dimensione di problematica. E credo che debba sfruttare quella discussione con le migliaia e migliaia di iscritti che noi abbiamo per, come si dice, offrirgli un'idea nuova di società. Cioè di dargli, come si dice, una prospettiva, una speranza, la possibilità di un cambiamento. Non ce la regala nessuno, è tutta da costruire, è tutta da, da mettere insieme. Però quello che si vede e che va maturando anche in una categoria complessa come quella dei pensionati è che c'è voglia di stare insieme ai giovani, c'è voglia di costruire progetti territoriali, c'è voglia di affrontare il tema del benessere delle persone e cioè c'è voglia dello stare insieme. È vero che un po' il Covid ci ha fiaccato e ci ha, come si dice, persino aperto una riflessione introspettiva per ognuno. Cosa sarò domani? No? La pandemia un po' ha colpito la persona. E dall'altra parte però ha anche detto a quella persona che deve stare insieme ad altri, deve provare a muoversi in comunità. E, e guardate, interessa a noi, come le nuove generazioni, paradossalmente la pandemia, psicologicamente, ha colpito persino meno gli anziani che i giovani. Noi abbiamo fatto l'indagine con gli studenti, su 30.000 studenti che hanno come si dice, risposto ad un questionario e la loro risposta erano drammatiche, di solitudine, di separazione, eh, di gravi problemi psicologici, chiedono, eh, come si dice, lo psicologo di, 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 di scuola. E per cui eh, ci sono elementi che possono farci stare insieme. E poi, come ho detto prima, c'è un grande tema che ci riguarda direttamente, è il rapporto col terzo settore. In uno sguardo nuovo, io credo, lo dobbiamo affrontare. Nel senso che il mondo cambia, non è che possiamo fare finta che, che non sia cambiato. E noi lì dobbiamo, partendo persino dalla nostra relazione con la nostra associazione, ma allargandola all'associazionismo che nel territorio è, per farlo diventare quello il soggetto del cambiamento anche sul piano territoriale, mettendo insieme le diverse esperienze. E noi, essendo un sindacato di anziani più libero delle vicende contrattuali che può avere una normale categoria nel rapporto con i lavoratori, possiamo essere il soggetto di congiunzione territoriale tra le diverse associazioni. E l'ho detto in più di un'occasione, le nostre sedi, apriamole. Facciamole partecipare ai diversi soggetti che stanno sul territorio. Costruiamo insieme a loro progettualità, progetti di cambiamento, esper esperienze di, di tutela e di protezione delle persone e poi potremmo essere un soggetto che si confronta direttamente con l'istituzione pubblica per offrire proposte di cambiamento, di miglioramento delle condizioni e delle protezioni sociali delle persone, sia per i giovani che per, che per gli anziani. E poi contaminandoci, se io ho una sorta di analfabetizzazione digitale, posso mettermi insieme ai giovani e loro essere gli insegnanti per gli anziani all'utilizzo eh, della digitalizzazione, cioè costruire un sistema di relazione che aiuta ad essere, come si dice, un soggetto di forte rappresentanza sociale. Lo dico perché non so quello che succederà in avanti, però per ora quella politica a cui pensavo io, in cui dovrei trovarla nel territorio dove la, dove la gente vive in carne ed ossa, ancora non c'è. 
e se noi ci siamo è bene che noi facciamo la nostra parte, senza sostituirci a nessuno, però indicando alla politica che si può ricominciare dal territorio, si può ricominciare ad avere un'idea di tutela territoriale guardando agli spazi internazionali. Non è in alternativa, del resto, e finisco, noi come eravamo abituati, prima della politica internazionale, poi si arrivava alla politica nazionale e alla fine c'era la fontana del Paese. Io non dico che bisogna tornare a quel livello, ma in qualche modo se ritorniamo a studiare, ad imparare, ad analizzare quello che ci capita intorno, forse siamo in grado di ricollegarci per costruire iniziative, lotte, battaglie, piattaforme insieme ad altri soggetti. Grazie, è stata una bella giornata.